দেশের ক্রমবর্ধমান কর্মসংস্থানের চাহিদা মেটাতে বেসরকারি খাতের বিকাশের কোনো বিকল্প নেই আর একজন সফল উদ্যোক্তাই পারেন ব্যক্তি খাতের উন্নয়নে আরও বেশি ভূমিকা রাখতে দর্শক আমাদের সাপ্তাহিক আয়োজন কর্তার অর্থকথায় আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি মুস্তফা মাহবুব কর্তার অর্থকথার এই পর্বে আমরা কথা বলবো মেঘনা গ্রুপের চেয়ারম্যান মুস্তফা কামাল উনিশশো ছিয়াত্তর সালে ট্রেডিং কোম্পানি হিসেবে ক্ষুদ্র পরিসরে যাত্রা শুরু হয় মেঘনা গ্রুপ অব কোম্পানির কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা মুস্তফা কামালের দৃঢ় লক্ষ্য আর কঠোর পরিশ্রমে উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠিত হয় মেঘনা গ্রুপের প্রথম উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠান মেঘনা ভেজিটেবল অয়েল ইন্ডাস্ট্রি ক্ষুদ্র পরিসরে শুরু করে গেল প্রায় তিরিশ বছরে মেঘনা নদীর তীরে বৃহৎ শিল্প এলাকা গড়ে তুলেছেন মুস্তফা কামাল চাল ডাল তেল লবণ চিনি থেকে শুরু করে নানা রকমের খাদ্যপণ্য রাসায়নিক পদার্থ ভোগ্য পণ্য জাহাজ নির্মাণ শিল্প বিদ্যুৎ প্লান্ট সহ প্রায় বত্রিশটিরও বেশি শিল্প প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব দিচ্ছেন দেশের সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী মুস্তফা কামাল ধৈর্য ও কঠোর পরিশ্রম সাধারণ পরিবারে জন্ম নেয়া মুস্তফা কামালকে পরিণত করেছে একজন অসাধারণ ব্যক্তিত্বে আমার গ্রামের বাড়ি গ্রামের নাম বুদ্দিন কনকাপুজ আমার কুমিল্লার চোদ্দ গ্রামে বাট সেটা একদম অজো পাড়া গায়ে ছিল যখন ক্লাস ফোর ফাইভে পড়ি তখন থেকে আমরা কাজ শুরু করছি কারণ আমাদের অত্যন্ত আমরা দরিদ্র পরিবারের ছেলে আমরা যখন স্কুলে প্রাইমারি স্কুলে পড়তাম বা গ্রামে সকালবেলা মক্তব্যে যেতাম আরবি শিক্ষার জন্য ওখান থেকে এসে আমাকে কিন্তু বাড়ির কাজ করতে হতো আমরা যখন হাইস্কুলে উঠি প্রাইমারি স্কুল থেকে প্রাইমারি স্কুলটা আমার গ্রামের পাশের গ্রামে ছিল আমরা সেখানে বর্ষার সময় আমরা একটা গামছা নিয়ে হাতে আমার মা দিয়ে দিতেন বিকজ বর্ষার সময় বললাম যে পানি একেবারে বুক সমান পানিতে মানে ভিজা আমাদেরকে হেঁটে যেতে হতো কয়েক কিলোমিটার দূরে এখন তো সেই তুলনায় আল্লাহ রহমতে গ্রামে কেউ এখন গ্রাম বলবে না ওই সময় আর এখনকার সময়ের মধ্যে অনেক তফাত আমাদের গ্রামে তখন কিন্তু সাপ্তাহিক দুইটা বাজার বসত তো সাপ্তাহিক বাজারে আমার চাষার সুপারির দোকান করতেন ওই সুপারির দোকানে একটু বসতাম ওইটা থেকে জানি কেন ভালো লাগে উঠলো যে তখন বাজার করে দিত আমি নিয়ে আসতাম হয়তো সামান্য কিছু আমাদের তখনকার ছিল ছোলা বুটকে ভাজা বাজারে বিক্রি করতো ওগুলো দিত খেতে খেতে চলে আসতাম তো ওটা থেকে যেন কেন ওটা ব্যবসার প্রতি আমার একটা হালকা একটা যে চাষা সপ্তাহে দুই দিন বসতো কিন্তু এটা আরও ইন্সপায়ার হয়েছে আমি স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রচণ্ডভাবে আমাদের ওই বর্ডার এলাকাগুলো খুব বেশি ক্ষতিগ্রস্ত আমাদের এলাকায় তখন গ্রামে খুব ক্রাইসিস ছিল লবণ এবং আপনার এই কেরোসিনের তো একদিন আমি অনেক দূরে মাকে তো বলে যাওয়া যাবে না ঢালুয়া অনেক দূরে আমাদের এটা হাসানপুর স্টেশন রেলওয়ে নদী পার হয়ে যেত সাত আট কিলোমিটার দূরে তো আমি একদিন কিছু কেরোসিন আরেকবার আরেকটা বাজার বোধ হয় এটা হাসানপুর না কোথায় সেখান থেকে কিছু লবণ এনে তখন লবণ বিক্রি হতো আমাদের দেশে একরকম ওই যে কলা পাতার মধ্যে দিয়ে ঠোস করে বিক্রি করতো তো এটা দিয়ে করাতে দেখলাম যে খুব ভালো প্রফিট হয়েছে বাট আমার মা শুনা প্রচণ্ড রাগ করছে কারণ চারিদিকে রাজাকার পাঞ্জাবি যদিও পরবর্তীতে আর যেতে দেয় নাই এই দুইটা ব্যবসা করতে গিয়ে অনেক দূরের থেকে আমি প্রায় ছ সাত কিলোমিটার দূরের থেকে নিজে কাঁধে এবং মাথায় বহন করে নিয়ে আসা বাজারে যখন বিক্রি করলাম ভালোই মুনাফা হয়েছে তো ওইটার থেকে যেন কেন একটা আমার ব্যবসার ইন্সপায়ারেশন আসছে আর এটা আরও প্রতিফলিত হয়েছে বাবা যখন রিটায়ারমেন্টে গেল স্বাধীনতার পরে আমার বাবা একটা সরকারি ক্ষুদ্র চাকরি করতেন পুলিশ ডিপার্টমেন্টে তো বাবা যখন রিটায়ারমেন্টে গেছেন আমাদের অভাবের সংসার সিওলা কলের আমার বাড়ির থেকে প্রায় সাত থেকে আট মাইল কিলোমিটারে প্রায় দশ বারো কিলোমিটার তো বাবা একটা সাইকেল কিনে দেয় নাই ওইটা যেন কোনো আমি অভিমান করে তখন আমি চলে আসছি ঢাকায় আমার গুলিস্তানে একটা ট্রাফিক ব্যারাক ছিল গুলিস্তান সিনেমা হল যে বিল্ডিংটা ওই ওখানে ট্রাফিক ব্যারাক ছিল আমার এক চাষত ভাই ওখানে ট্রাফিক ছিল তো না আমার নানু কিছু চাউল দিয়েছিল আমাকে আট কেজি বা দশ কেজি চাউল নিয়ে আমি ঢাকায় আসছি ভাইয়ের ট্রাফিক বেড়াকে কিছুদিন ছিলাম তারপরে আমার এক চাষত ভাই আমাকে যাত্রা বাড়িতে একটা লজিং ঠিক করে দিল যাত্রা বাড়িতে লজিং ছিলাম লজিং থেকে এসে মৌলবি বাজারে আপনার ওই যে তখন স্বাধীনতার পরে ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিল জনাব মোহাম্মদ শাহজান সাহেব ওনার বাবা হাজি মোহাম্মদ হোসেন সাহেব ওনার দোকানে একটা চাকরি নিয়েছি একশো টাকা বেতনে তখন তো দেশে খুবই অবাব হাহাকার 
সব কিছু খাদ্যদ্রব্য থেকে ব্যবসা বাণিজ্য সে তেমন কোনো ইয়া ছিল না আমি বোধ হয় চাকরি করছি চুয়াত্তর পঁচাত্তর দুই বছর তারপরে আমি কিছু ব্যবসা করার খুবই আগ্রহ কিন্তু আমার কাছে তো পুঁজি নাই পুঁজি ছাড়া তো ব্যবসা হয় না তাছাড়া করি চাকরি ওখানে ওখান থেকে তখন দেখলাম যে আমাদের এখানে তখন আপনার সব কিছুই লাইসেন্স পারমিটের মাধ্যমে বিক্রি হইত ধরুন ধরেন কোহিনুর বা নাবিস্কু বা হক বিস্কুট এদেরগুলো তখন ছিল ডিস্ট্রিবিউটারশিপ বা ডিলারশিপ ওই ডিলারদের থেকে যারা নিত তাদের থেকে আমরা দুই বা তিন নম্বর হয়ে ওদের পারমিটগুলো কিনে তেজগা থেকে কিনে সামান্য মাল হয়তো ভ্যানে অথবা তখন ঠেলা গাড়ি ছিল ঠেলা গাড়ি ওই লেবার দিয়ে কিনে মলিবাজার নিয়ে গেলেও কিছু দেখলাম ভালো প্রফিট ভালো প্রফিট মানে তখনকার জন্য আমি হয়তো দুশো টাকা দিয়ে কিনলে সেখানে দেখা গেলো আমার দশ টাকা পনেরো টাকা বিশ টাকা লাভ হইতো তখনকার জন্য ওই দশ বিশ পনেরো টাকা কিন্তু অনেক বেশি আমার এক চাষত ভাই উনি তখন আপনার সেরা বাংলা নগরে ওর একটা টঙের দোকান ছিল তো ওখানে নামে একটা আমি ট্রেড লাইসেন্স করে ওখান থেকে একটা সাব ডিলার নিলাম আর এই যে এটাকে বলে ফ্লাইং বিজনেস ফ্লাইং করা শুরু করলাম কিছু কিছু সময় এই শুধু হুমুজুকাল তো কোনো আসলে কোনো উদ্দেশ্যহীনভাবে ব্যবসা করতে চাই কিন্তু জানি না কোথায় কী ব্যবসা করব ওই চিটাগং থেকে তখন ওই ঢাকা চিটাগংয়ে আপনার এগুলো ফরওয়ার্ড বিক্রি হইতো দাদা লিমিটেড আদম লিমিটেড ওরা তখন মাল আসার আগেই ফরওয়ার্ড বিক্রি করতো তো ওখান থেকে যারা কিনতো ওদের থেকে হয়তো আমরা দশ বিশ বস্তা অথবা ফরওয়ার্ড বিশ বস্তা কিনলাম এটা আমি আবার আরেকজনকে ফিজিক্যাল ডেলি ডেলিভারি দিলাম যেই প্রথা কিন্তু এখন নাই ভাবলাম যে আর কিছু কিছু কি করা যায় এখানে হয়তো সামান্য আয় হয় আবার মাঝে চাকরিটাও ছেড়ে দিলাম তখন গুলিস্তান মিরপুর রোডে তখন ফুলবাড়িয়া ছিল স্টেশন আশিকুর রহমান একটা আমি একটা বক্স ওয়াগন কিনলাম মাইক্রোবাস আশিকুর রহমান একটা তখন কি ছোট্ট একটা জিপ কিনল আমরা তিন চার জন্য তিন চারটে পুরানো জিপ কিনে তখন রুট পারমিট ছিল না ফুলবাড়িয়া থেকে গুলিস্তান গুলিস্তান থেকে মিরপুর এগারো তো এই রুটে আমরা রুট পারমিট নেই আমরা ওটা চালাতাম পুরানো গাড়ি নষ্ট হয়ে যেত প্রায় দেখলাম যে এটা অ্যাকচুয়ালি আমার জন্য মানায় না হাও আবার অর্থাৎ আমার জীবনের এই যে উদ্দেশ্যহীনভাবে কখন কোথায় কীভাবে কি করা যায় চেষ্টাটা এবং আমার ওই স্পৃহাটা যে কি করা যায় কি করলে কি হয় গাড়ির ব্যবসা তো আমি কিছুই বুঝি না বাট ওখানেও দেখলাম যে মার খেলাম তখন দেশে গিয়া বাবার যে একটু সামান্য জমিন ছিল এটা বন্ধক দিয়ে বোধ হয় পাঁচশো সাতশো বা এক হাজার দেড় হাজার টাকা নিয়ে এসে ট্রেডিংটার দিকে আর একটু জোর দিলাম তো এই ট্রেডিংটা করতে করতে পরে আমি পার্টনারশিপে মৌলিবাজারে আমি কিছুদিন যখন ব্যবসা শিখতাম একজনের সাথে ওয়ার্কিং পার্টনারে গেলাম ওয়ার্কিং পার্টনারে বছরের শেষে আমার যে প্রফিটটা হইতো ওখান থেকে পুঁজি কিছু জমার পরে তখন নিজে একটা দোকান ভাড়া নিয়ে এর হোলসেল শুরু করলাম তখন আমাদের ধরেন ওই ভোরে তখন রেশনের তোল চাউল এগুলো বিক্রি হতো আপনার যারা রেশন পেত সরকারি রেশন পুলিশ আর্মি ওদের যে অ্যাক্সেসটা ওগুলো বিক্রি করতো ওগুলো আমরা কিনা আবার ওগুলোকে প্যাকেট করে আপনার এই বিভিন্নখানে ঝালকাঠি বরিশাল সিলেট বা মিরকাদিন পশু এলাকায় বিক্রি করতো নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে আরও ভূমিকা রাখতে চান মোস্তফা কামাল দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বাড়াতে আমদানি নির্ভর শিল্পে আরও বেশি বিনিয়োগের লক্ষ্যে কাজ করছেন তিনি আমদানি বিকল্প পণ্য দেশেই উৎপাদন করে স্বয়ংসম্পন্ন শিল্প খাত নির্মাণের জন্য নিজেকে নিবেদিত রেখেছেন এই সফল ব্যবসায়ী এই সফল মোস্তফা কামাল হয়ে ওঠার পেছনে কোন ব্যবসাটা প্রথম আপনাকে স্বপ্ন দেখালো যে একটু বড় ব্যবসায়ী হতে পারেন আপনি ঢাকায় এসে যখন আমি ওই আমি চাকরি করতাম সেখানে একটু ব্যবসা করার স্প্রিয়ে হলো কিন্তু সেটাও আমার পক্ষে সম্ভব নয় যে এখানে অনেক পুঁজির দরকার লক্ষ লক্ষ টাকা লাইসেন্স পারমিট বা বড় কিছু করতে গেলে তো এটা আমরা তখন চিন্তাও করতে পারিনি এই আমি এই টুকটাক যখন আমি ফ্লাইং ব্যবসা করি তখন আমি কস করে একটা সাপ্লায়ার হিসেবে আমি নিজকে তখন ওখানে কস করে গেলাম যে আপনাদের তৈল চিনি তখন তারা ঢাকা ভেজিটেবল থেকে এটা ওদের পারমিট ছিল সে ধরেন প্রতি সাপ্তাহিক অথবা মাসিক একটা কোটা ছিল এই কোটাটা আমাদেরকে সাবলেট দিল যে তুমি টিনে কোরা তখন বোধ হয় কেজি ছিল আধা কেজি এক কেজি কোরা টিন কোরা দিবা সেটা সাপ্লাই দেওয়া ওইটা ওইটার সাথে সাথে আমি নিজে একটা দোকান করে আমার ছোট বাইকেও নিয়ে আসতাম যে সেখানে কিছু ওই হোলসেল লোকাল কেনা লোকাল বেচা এটার থেকে কিছু পয়সা আসার পরে তো ভাবলাম যে কিছু আমদানি রপ্তানি করা যায় কি না তো সেটা আমাকে জীবনে বিরাট হোঁচট দিয়েছে আমি সম্ভবত আশি বা বিরাশি সালে প্রথম একটা 
ইম্পোর্ট করেছিলাম ফার্ম অয়েল বাট দুর্ভাগ্যবশত আমার কোয়ালিটিটা পড়ছিল খারাপ যে সাপ্লায়ার দিছে আমি নতুন ব্যবসায়ী তখন যেহেতু মার্শাল্য তারা বললো যে এটা আমরা টেস্টে পাঠাবো এটাও আমি বুঝতাম না ওরা প্রতি ট্রাকে একটা ভালো অ্যামাউন্ট চাচ্ছে সিকিউরিটি তা আমি বললাম ভাই মাল অ্যাজেসমেন্ট হয়েছে সরকারকে আমি ডিউটি দিছি মাল নিয়ে যাব এমনি আমার লস হচ্ছে তখন দামও কমে গেছে আন্তর্জাতিকভাবে তো এটা আবার কেন দিব দেই নেই দেখে ওরা একটা কমপ্লেন করলো উনিশশো চুরাশি সালে মার্শাল্লো ঋণ একটু শিথিল করছিল সেক্রেটারিটের কোনা যখন ছাত্র আন্দোলনে ভেঙে ফেললো তখন মার্শাল্লো আবার খুব কড়াকড়িভাবে ঋণ স্ট্রিট হলো আমার কমপ্লেনটা তখন হওয়ার পরে আমি জানি না এটা চলে গেল তখন মার্শাল্লো অ্যাডমিনিস্ট্রেটর তখন ওই চিটং পোর্ট এরিয়া ওখান থেকে ওখান থেকে উনি পাঠাইল এটা তখন জেনারেল নুর উদ্দিন জিওসি চিটবাং ওখানে ওখান থেকে ওরা পাঠাইল মিনিস্ট্রি অফ ফুড মিনিস্ট্রি অফ ফুড থেকে আর চলে গেল এটা মিনিস্ট্রি অফ কমার্স দুই বছর মালটা আটকে ছিল আর আমি এসব কিছুই তখন বুঝি না কোথায় কার খেয়ে যেতে হবে ইন্দু সুইস ব্যাংক লোন দিয়েছে সেই লোনের টাকাও আমার ডিফল্ট হয়ে গেল তো কস্কট থেকে আমি এই যে সামান্য আয় করতাম কিন্তু আমি লোনটা কিন্তু আমি তখন মানে ইন্দু সুইস ব্যাংকে আবেদন করলাম যে আমার মালটা তো পুরো কাস্টম সিজ করছে তা আমার তখন দেওয়ার সমর্থন নয় আমি মাসে মাসে মানে পঞ্চাশ হাজার এক লাখ দু লাখ যা আয় করতে পারি তোমাকে আপাতত আনটিল মালটা রিলিজ হয় আমি দিতে থাকবো তারপরে অনেক পরে আবার স্যার টেস্ট রিটেস্ট করে দেখা গেল যে এটা মালটা খাওয়ার অনুপযোগী নয় বাট এটা লোয়ার কোয়ালিটি দেন দি রিয়েল কোয়ালিটি যখন রিলিজ পেলাম আসলে তখন দেখলাম যে এটা আসলে খাওয়ার উপযোগী নেই আমি সেটা সাবান ফ্যাক্টরিতে বিক্রি করলাম অনেক লস হইল অর্থাৎ যে টাকা দিয়ে আমি এলসি করছি তার বোধ হয় ফোরটি পারসেন্ট পেয়েছি সিক্সটি পারসেন্ট লস পরবর্তীতে আমি ওই ইন্দু সুইচ ব্যাংকে এই অন্যখান থেকে আয় করা তারা আমাকে একটা রেশিডিউল করে দিছে আমি কিন্তু ওই টাকাটা দিয়ে দিছি আজকাল ব্যাংকিং সেবাটা প্রাইভেট সেক্টরে ব্যাংক আসাতে আমাদের ব্যবসায়ীদের জন্য যে এত বড় সুযোগ এনে দিয়েছে আমরা জনতা ব্যাংকে দশ লাখ টাকা লোনের জন্য আমার মনে পড়ে তখন একটা কথাই ছিল যে কয়েক জোড়ার স্যান্ডেল ক্ষয় না হইলে তোমার দশ লাখ টাকা লোন পাওয়া ইট ইজ নট সো ইজি আমাদের মতো যারা বা ধরেন আজকাল পুরনো ব্যবসায়ী যারা করছে তারা কিন্তু সত্যিই এ দেশের যারা উদ্যোক্তা তারা কিন্তু অনেক কঠিন সংগ্রাম করে কারণ পাকিস্তান আমলে সব বড় ব্যবসায়ীরা ছিল পাকিস্তানে আমাদের দেশে যে কয়জন বড় ব্যবসায়ী ছিল আমরা দেখেন তারা ফার্স্ট জেনারেশান কিন্তু সবাই অনেকে ভালো করতে পারে নাই বিকজ সকল সুযোগ সুবিধা ছিল ওই চার প্রদেশে ব্যবসায়ী জীবনের শুরুর দিকটা তো অনেক সংগ্রামের একটা জীবন সেই সংগ্রামের গল্পটাও শুনবো এবং একই সঙ্গে শুনবো এখনকার সময়ে যারা তরুণ উদ্যোক্তা যারা বড় ব্যবসায়ী হওয়ার স্বপ্ন দেখেন তাদের চলার পথে পথকে আপনি কিভাবে দেখেন এই বিষয়গুলো শুনবো কিন্তু তার আগে এই পর্যায়ে একটা বিরতি নিয়ে আসতে চাই দর্শক আপনারা দেখছেন আমাদের সাপ্তাহিক আয়োজন কর্তার অর্থ কথা এই পর্যায়ে নেব একটি বিরতি সঙ্গে বিরতির পর আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের সাপ্তাহিক আয়োজন কর্তার অর্থ কথায় কর্তার অর্থ কথায় আজ আমরা কথা বলছি মেঘনা গ্রুপের চেয়ারম্যান মুস্তফা কামালের সঙ্গে আপনার সঙ্গে কথা হচ্ছিল আসলে আপনার যে ব্যবসায়িক জীবনের সংগ্রাম বা ব্যবসায়ী হয়ে ওঠার যে সংগ্রাম সেটি শুনছিলাম কিভাবে আসলে এই সংগ্রামের পথ অতিক্রম করে আপনি সফল ব্যবসায়ী হয়ে উঠলেন আমি যখন শিল্পে আসতাম যেহেতু তেল চিনির ব্যবসা করতাম একটু তেলের ফ্যাক্টরি কেটা করার জন্য আমার একটু ইচ্ছা মানে প্রবল ইচ্ছা তখন আপনার আমার মনে পড়ে আজকে মাহবুব ভাই ঢাকা ব্যাংকের একজন সফল ম্যানেজিং ডিরেক্টর উনি তখন সাবিঙ্কোতে ইনভেস্টমেন্ট অফিসার ছিলেন এবং ওনাদের জিএম ছিল তখন আমি ওনার নামটা কুতুব উদ্দিন সাহেব ছিলেন আমি ওনার কাছে উনিশশো ছিয়াশি সাতাশি সালে গেলাম যে আমি ব্যাংক তো আমাদেরকে লোন দিচ্ছে না আমি এটা শিল্প করব এই শিল্পটা করার জন্য ম্যাংনা ভেজিটেবল যেটা তখন আমি ওখানে লোন সাবমিট অ্যাপ্লাই করি অনেক সেই কঠিন তাদের পরীক্ষা নিরীক্ষার পরে আমরা প্রথম আমি একটা তেলের ফ্যাক্টরি করি উনিশশো উনানব্বই সনে ম্যাংনা ভেজিটেবল নাম দিয়ে প্রতিদিন দুইশো টন ক্যাপাসিটি আল্লাহ রহমতে আজকে আমার প্রায় প্রতিদিন এখন প্রায় দুইশো টন থেকে এখন প্রায় চার হাজার টন ক্যাপাসিটি আমাদের তেলের ফ্যাক্টরি এটা আমার প্রথম ফ্যাক্টরি ছিল সেখানে আমি সামান্য একটু জমি নিয়ে শুরু করছি তারপরে ইচ্ছা ছিল যে পাশে আরও কিছু জায়গা জমিন নেই দেখেন সেখানেও একটা মানে ভুল করছি উদ্দেশ্যহীনভাবে ও ঢাকা চিটংয়ে গ্রামের বাড়ির থেকে আসতাম যেতাম ভাবলাম যে ম্যাগনাম ব্রিজের পাশে এখানে আসতে যেতে এখানে একটু জায়গা নিলাম কিন্তু সেখানে এটাকে ডেভেলপ করা সেটা চরের মধ্যে এটা ডেভেলপ করে মানে অনেক সত্তর আশি ফিট ফাইল করা এ সেখানেও একটু বিনিয়োগটা তখন ওই কনস্ট্রাকশানে অনেক বেশি চলে গেছে তো সেই দিক থেকে মনে করবো যে আমি আল্লাহর বিশেষ রহমত 
আমি এদিক থেকে সৌভাগ্যবান যে ওই মেঘনাঘাটে আমি সামান্য একটু জায়গা নিয়ে শুরু করছি বাট আজকে আল্লাহ রহমতে ইকোনমিক জিওনও সেখানে করছি এবং ধরেন ছোটোখাটো অলমোস্ট প্রায় চল্লিশটা ফ্যাক্টরি ওখানে করতে পেরেছি তো এগুলোর পিছনে কিন্তু ওই কন্টিনিউয়াস এফোর্ড ধরুন এখন একটা ফ্যাক্টরি করছি আবার একটা চিন্তা করছি কিভাবে সামনে নেক্সট কি করা যায় এটা নিয়ে একটু ফিজিবিলিটি করা ব্যাংকে সাবমিট করা বা বিদেশে গিয়ে দেখে আসা একটা করছি আর দুইটা আবার একটার জন্য তিনটার জন্য কাজ করছি তিনটার জন্য কাজ করছি হয়তো ওখান থেকে আরও দুইটা নেক্সট ইয়ারে হাত দিলাম তারপরে হয়তো আরও দুইটা তিনটা চিন্তা করছি এটা একটা যেমন বিষয় আরেকটা হলো আমি একটা ফ্যাক্টরি করার পরে আমি চিন্তা করি যে এটার ব্যাকওয়ার্ডটা কি বা ফরওয়ার্ড কি ফরওয়ার্ডটা হয়তো বেশি ইনভেস্টমেন্ট অথবা ব্যাকওয়ার্ডটা বেশি ইনভেস্টমেন্ট হলে আমি যেটা কম ইনভেস্টমেন্ট এটার সাথে এটার ব্যাকওয়ার্ড অথবা ফরওয়ার্ডটাকে আমি ইমিডিয়েটলি চিন্তা করি চিন্তা করি এটাতে খোঁজ খবর নেওয়া এটার একটা ফিজিবিলিটি করি কীভাবে ফাইন্যান্স পাওয়া যাবো কীভাবে যন্ত্র সংগ্রহ করা যাবে যন্ত্রপাতি কোনটা ভালো হবে আমাদের যেমন ধরুন আমরা শুরু করি এই যে আটা ময়দা করছি যেমন ধরেন আমাদের দেশে কিন্তু তখন ছোট আটার কল ছিল গম দিয়া ভাঙ্গাইয়া আমরা কিন্তু সে একেবারে অত্যন্ত সনাতনী পদ্ধতি থেকে আমি অনেকগুলো ফ্যাক্টরি তিনবার ডিসম্যান্ডেল করছি অর্থাৎ প্রথম সনাতনী পদ্ধতিতে তারপরে শুরু করছি একটু সেমি অটো তারপরে কিন্তু ওইটা ডিসপ্যান্ডেল করি একদম মানে পৃথিবীর সর্বাধুনিক প্রযুক্তি দিয়ে লেটেস্টটা করেছি তো সেখানে যেমন বিনিয়োগ বেশি আবার আমার যেমন আমি এর মাঝে আমি কিন্তু আমার ফিজিবিলিটি বা মার্কেটিংটা হয়ে গেলো আমার যে দেখলাম যে অল্প পুঁজি বিনিয়োগ করে আমি এটা শুরু করলাম এখন মার্কেটে কিছু চাহিদা হয়েছে আমাকে আর একটু ভালো যন্ত্রপাতি দিয়ে অটোমেশন করে আমাকে আমি করতে পারবো আরও হায়ার ক্যাপাসিটি নেওয়া এইভাবে কিন্তু আমি অনেকগুলো ফ্যাক্টরি কিন্তু মানে প্রথমবার দ্বিতীয়বার তৃতীয়বারে গিয়ে আমি ফুললি অটোমেটেড অ্যান্ড দি হায়ার ক্যাপাসিটি নেওয়া মানে শুরুতেই বড় বিনিয়োগ করে ঝুঁকি না নিয়ে ধীরে ধীরে পর্যায়ক্রমে বাজারের পরিস্থিতি বুঝে করা যেতে আর দেশের চাহিদা মিটিয়ার সাথে সাথে এক্সপোর্ট করা যায় অথবা গ্লোবাললি কিভাবে আমাদেরকে আমরা সম্পৃক্ত হতে পারি সেটা মাথা রেখে কিন্তু এখন আমরা করছি ঢাকার অদূরে মেঘনা নদীর তীরে মোস্তফা কামালের নেতৃত্বেই গড়ে উঠছে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল আগামী দিনে এই অর্থনৈতিক অঞ্চলকে ঘিরে আরও বৃহৎ পরিসরে শিল্পায়নের স্বপ্ন দেখছেন মোস্তফা কামাল উন্নত প্রযুক্তি আর নিজস্ব প্রশিক্ষিত জনবল দিয়ে তিনি গড়ে তুলতে চান বিশ্ব সেরা শিল্প কারখানা যেখানে উৎপাদিত পণ্য ছড়িয়ে দেয়া হবে সারা বিশ্বে প্রায় পনেরো হাজারেরও বেশি স্থায়ী কর্মী ছাড়াও মেঘনা গ্রুপের সঙ্গে ডিলার বা এজেন্ট হিসেবে যুক্ত আছেন প্রায় কয়েক লাখ মানুষ আগামী দিনে নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আরও বেশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে চান মোস্তফা কামাল আর সেজন্য আরও নতুন কয়েকটি অর্থনৈতিক অঞ্চলের আবেদন করেছেন তিনি অনেক চড়াই উৎরাই পেরিয়ে আজকে এই পর্যায়ে আপনি এসেছেন এখনকার প্রেক্ষিতে একটু জানতে চাই এখন যারা নতুন উদ্যোক্তা হতে চান তারাও অনেক সমস্যার কথা বলেন তো তাদের জন্য আসলে আপনার পরামর্শ কি থাকবে ইয়াং এন্টারপ্রনারদের প্রতি আমার একটা কথা তারা কিন্তু খুব দ্রুত নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় অর্থাৎ দ্রুত ফ্ল্যাট গাড়ি বাড়ির মালিক হতে চায় আমি অনুরোধ করব আজকাল ছেলেমেয়েরা অত্যন্ত মেধা সম্পন্ন মানে এখন সারা পৃথিবী যেভাবে আগাচ্ছে তাদেরকে ওইটাকে মাথায় রেখে তাদেরকে কিন্তু সেইভাবে ভীষণ রেখে তাদেরকে স্বপ্ন দেখতে হবে এবং এই স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্টেপ বাই স্টেপ যেটা আমরা বলি সেভাবে আগাতে হবে কিন্তু আপনি দেখেন ওই মানে কলা পাতা কলা গাছ কিন্তু খুব ঝড়ে তাড়াতাড়ি পড়ে যায় এটা তাল গাছ বা বট গাছ ধীরে ধীরে কিন্তু অনেক বছরে এটা আগায় এবং শক্ত ভিত নিয়া কিন্তু এটা কলা গাছ খুব তাড়াতাড়ি বড় হয় তাড়াতাড়ি ভেঙে যায় এই জন্য যারা খুব তাড়াতাড়ি ফ্ল্যাট গাড়ি বাড়ি বড় ব্যবসায়ী হতে চাবে স্বপ্ন রাখা ভালো বাট স্টেপ বাই স্টেপ যদি বাস্তবায়ন না করে এখানে তারা অনেকে হয়তো ধরেন তাড়াতাড়ি ভেঙে পড়বে অথবা তাড়াতাড়ি অসফলতা আসলে অর্থাৎ একবার ঋণ খেলাপি হয়ে গেলে আগের দিন নাই যে আমি এক ব্যাংকে ঋণ খেলাপি হয়ে আরেক ব্যাংকে যে লোন নিতে পারতাম এখনকার কিন্তু সিআইবির জন্য বা তথ্য প্রযুক্তির জন্য আপনি বা যে কোনো ব্যক্তি একবার কোনো ব্যাংকে ঋণ নিয়ে ঋণ খেলাপি হলে তাকে কিন্তু আর অন্য জায়গায় ঋণ নিয়ে কিছু করার আর সুযোগ থাকবে না দেশের প্রতিষ্ঠিত এই ব্যবসায়ীর মতে তরুণ উদ্যোক্তাদের জন্য এখন বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে কিন্তু এ সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হলে উদ্যোক্তাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে 
দীর্ঘ মেয়াদে এবং ধীর স্থির হয়ে প্রচলিত নিয়ম মেনে তরুণরা যদি ব্যবসার প্রসারে নিজেকে নিয়োজিত করে তবে সাফল্য আসবেই বলে মত তার আজকাল তরুণ উদ্যোক্তা বিশেষ করে দেখেন নারী উদ্যোক্তা বাংলাদেশ ব্যাংক সহ বাংলাদেশ ব্যাংকের একটা গাইডলাইন করে দিয়েছে নতুন এবং তরুণ উদ্যোক্তা আপনার যে মানে মহিলা উদ্যোক্তা এদের জন্য বিভিন্ন সেক্টরে স্মল মিডিয়াম অ্যান্ড দি লার্জ এই তিনটা সেক্টরে কিন্তু যথেষ্ট আজকাল ব্যাংক নিজেই উদ্যোক্তা খুঁজে বাইর করছে অথবা কোনো সফল উদ্যোক্তা ব্যাংকে যায় যদি তার উদ্যোগটা কি সেই উদ্যোগটা বুঝাতে সক্ষম হয় আজকাল কিন্তু আমরা ব্যাংক আমি বলেছি আপনাকে যে আমরা লোন নিতে হলে আমাদেরকে আগে সিকিউরিটি জায়গা জমিন কিনতে হইতো তারপরে ব্যাংকে দিতাম ব্যাংক এটাকে পাঁচশো টাকার জমির দাম হলে এটাকে ধরত আড়াইশো টাকা আড়াইশো টাকা ধরে আমাকে একশো পঁচিশ টাকা লোন দিত আজকাল কিন্তু এই প্রথা নাই এটা কিন্তু এটা ওদের জন্য একটা বিরাট সুবর্ণ সুযোগ এটা একেবারে সঠিক নয় আবার আমি বলবো হয়তো সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় এটা গ্রামে গঞ্জে আজও কিন্তু দেখেন ওই যে বিভিন্ন অনেক এনজিওদের মাধ্যমে তিরিশ চল্লিশ পার্সেন্ট লোনও শুনি আমরা দিচ্ছে বাট তারপরও ব্যাংকগুলো কিন্তু আজকাল প্রাইভেট ব্যাংক হওয়ার পরে সরকারের বাধ্যবাধকতা আছে যে শহরে একটা গ্রাম ব্রাঞ্চ খুললে গ্রামে মানে রুরালে একটা ব্রাঞ্চ খুলতে হবে তো এই দিক থেকে আমি বলবো যে তরুণ উদ্যোক্তাদের জন্য ব্যাংকিং সেবা কিন্তু অনেক বেশি এখন তাদের জন্য সহজলভ্য আমি এটা দুর্লভ বলবো না এবং আমি মনে করি এই ক্ষেত্রে ওরা ব্যাংকাররা সবাই কিন্তু আজকাল চাচ্ছে যে সরকারের যে ভীষণ আমাদের মধ্য আম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে ভীষণ যে মধ্যম আয়ের দেশে আমরা খুব দ্রুত উন্নীত হচ্ছি এবং আমরা উন্নত আয়ের দেশে আগা মানে হওয়ার জন্য আমরা দ্রুত আগাচ্ছি এটা কিন্তু আমরা ইতিমধ্যে কিন্তু আমরা এটা সফলতা দেখতে পাচ্ছি আপনি দেখেন যথেষ্ট আমাদের উন্নয়ন হয়েছে আমাদের কনজামশন প্যাটার্ন বাড়ছে আমাদের দেশে আমাদের রুচি বাড়ছে আমাদের অনেক কিছুতে ধরেন এটা ডিফেন্ড করে আয়ের উপরে আমাদের যখন আয় বাড়ছে আয় বাড়লে একটা ভোক্তা তার পরিদেহ জিনিস এবং খাদ্য দ্রব্য এগুলো কিন্তু সে কনজামশন বেশি করবে ভালোটা করবে এগুলো কিন্তু আমরা সঙ্গে আসলে জনসংখ্যাও যত বাড়ছে সেই কনজিউমারও বাড়ছে সেই সঙ্গে সঙ্গে আসলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি যেটি হয় যে আমাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করাটা একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায় এবং সেক্ষেত্রে আমরা দেখি আমাদের কর্মসংস্থানের বড় অংশই কিন্তু আপনারা যারা উদ্যোক্তা আছেন যারা ব্যবসা বাণিজ্যকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন তারাই সৃষ্টি করেছেন তো আগামী দিনেও যে কর্মসংস্থানের চ্যালেঞ্জ সে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য আসলে সরকার বলছেন যে বেসরকারি খাতের বিকাশ করতে হবে এবং তার জন্য আসলে তার সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন আপনারা সেই সমস্ত বিষয় শুনব কিন্তু তার আগে পর্যায়ে আরেকটা বিরতি নিতে চাই দর্শক আপনারা দেখছেন আমাদের সাপ্তাহিক আয়োজন কর্তার অর্থকথা এ পর্যায়ে নেব আরও একটি বিরতি সঙ্গী থাকুন দর্শক বিরতির পর আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের সাপ্তাহিক আয়োজন কর্তার অর্থকথায় কর্তার অর্থকথায় আজ আমরা কথা বলছি মেঘনা গ্রুপের চেয়ারম্যান মুস্তফা কামালের সঙ্গে আপনার কাছে জানতে চাই যে আসলে আপনারা তো বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল করছেন যেগুলো আসলে সরকারের যে দীর্ঘমেয়াদী প্ল্যান আগামী দিনে আরও বেশি কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখবে আপনাদের যে অর্থনৈতিক অঞ্চল সেটি সম্পর্কে সেটির অগ্রগতি সম্পর্কে একটু জানতে চাই সরকার এটা যখন ঘোষণা দেওয়ার পরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই কথা ঘোষণা দেওয়ার পরে আমরা কতিপয় উদ্যোক্তা বিশেষ করে বাংলাদেশে আমি এই মানে আমাদের মানে গর্বিত বাংলাদেশের প্রথম ব্যক্তি মালিকানায় প্রথম প্রাইভেট অর্থনৈতিক অঞ্চল হিসেবে মেঘনা ইকোনমিক জোন দু সালে আমরা প্রথম লাইসেন্স পেয়েছি আমরা অর্থনৈতিক অঞ্চল ঘোষণার সাথে সাথেই আমরা সরকারের জন্য মানে অন্য অন্য সকল সুবিধা পাওয়ার অপেক্ষা না রেখে আমি এবং আমান গ্রুপের আমান গ্রুপ অর্থনৈতিক অঞ্চল আমরা দ্রুত শিল্প গড়ার কাজে হাত দিয়েছি ওনার তো এখন প্রোডাকশানে আছে আমারও প্রায় পাঁচটা ইন্ডাস্ট্রি ইতিমধ্যে উৎপাদনে ট্রায়াল রান আমরা সম্পন্ন করেছি উৎপাদনে এসেছে এতে ইতিমধ্যে অর্থনৈতিক অঞ্চলে আমার প্রায় সাড়ে তিন হাজার লোক অলরেডি আল্লাহ রহমতে এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন হয়েছে তো সরকার যেভাবে বাংলাদেশ প্রাইভেট ইকোনমিক জোনগুলোর দিকে নজর দিচ্ছে এবং সরকার নিজেও অনেকগুলো অর্থনৈতিক অঞ্চল করছে সরকারের উদ্দেশ্য প্রায় এক কোটি কর্মসংস্থান করা আমার মনে হয় এটা খুব বেশি ব্যাগ পেতে হবে না দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিশ্বের এগারোটি দেশে রপ্তানি হচ্ছে মেঘনার পণ্য আর একের পর এক নতুন শিল্পে বিনিয়োগ করে রপ্তানি সম্ভাবনাকে আরও এগিয়ে নিচ্ছেন মেঘনা গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা মুস্তফা কামাল দেশের সুপ্রতিষ্ঠিত এ ব্যবসায়ী নিরলস কাজ করছেন নব উদ্যমে 
ব্যবসা শুরু করার যে খরচ সেটি বাংলাদেশে নাকি অনেক বেশি তো সেই রকম প্রেক্ষিতে আপনারা যখন আসলে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল করছেন নতুন শিল্প ইউনিট করছেন সেখানে আসলে কি ধরনের বাধার সম্মুখীন হন আপনারা দেখুন একটা নতুন কিছু শুরু করতে গেলে সেখানে আসলে সরকারের অনেকগুলো সংস্থা মন্ত্রণালয় একসাথে জড়িত তো আমরা সব রকম সহযোগিতা পাচ্ছি কিন্তু এখানে আমি আরও বিনীতভাবে অনুরোধ মানে আহ্বান জানাব আমি সরকারি বিভিন্ন সংস্থাকে কারণ অর্থনৈতিক অঞ্চলে যেমন আমাদের বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত আন্তরিকতার সহিত তারা খুবই আন্তরিক এবং আগ্রহী আমাদের যে কোনো কাজের জন্য কিন্তু তারা আসলে এখনও কোনো একক মানে ক্ষমতায়ন না আপনার একটা আন্তর্জাতিক একটা প্রতিবেদনে আছে আমাদের বাংলাদেশে এখনও দুশো সত্তর দিন লাগে আজ থেকে শুরু করলে একটা মিনিমাম ব্যবসা প্রতিষ্ঠান প্রোডাকশান নয় যে কোনো একটা ইভেন্ট ট্রেনিং বা আদার কিছু শুরু করতে গেলে সমস্ত ফর্মালিটি করতে যেটা ভিয়েতনামে লাগে উনচল্লিশ দিন তো সেই দৃষ্টিকোণ থেকে সরকার অত্যন্ত আগ্রহী এবং আজকাল আমি বলবো যে আমাদের সরকারি সংস্থার বিভিন্ন কর্মকর্তা বৃন্দ আজকাল কিন্তু এন্টি পিপল না তারা প্রো পিপল তারাও বলছে যে প্রাইভেট সেক্টর ইঞ্জিন অব দি গ্রোথ কিন্তু এখানে আমি অনুরোধ করব একটা ধরুন চেইন অফ কমান্ডের মধ্যে বিভিন্ন সংস্থার দুই একজন লোক যদি একটু নেতিবাচক হয় সেটাকে আবার একটু পিছিয়ে যায় এই পিছিয়ে যাওয়াটা আমি অত্যন্ত আশাবাদী আমরা না হলে কিভাবে এতগুলো ফ্যাক্টরি করলাম সরকারি সহযোগিতা সংস্থার সহযোগিতা না পেলে আমরা কিভাবে এতগুলো করছি দেশে এত উন্নয়ন কিভাবে হয়েছে কিন্তু আমি অনুরোধ করব আমার মনে হয় আশেপাশের দেশগুলো বিনিয়োগের জন্য সরকার চাচ্ছে বিনিয়োগ বান্ধব বিদেশি বিনিয়োগকারী বা দেশি বিনিয়োগকারী আমরা যেই আসুক বিনিয়োগের জন্য যদি সরকার একটা সিঙ্গেল উইং করে যে সমস্যাগুলা সমাধান করার জন্য এখনও কিন্তু অনেকগুলো সংস্থা জড়িত গ্যাস ইলেকট্রিসিটি বিদ্যুৎ পরিবেশ ডিসি অফিস টিএন অফিস এসপি অফিস আপনার ওয়াসা ড্যাসা আমাদের বা বিভিন্ন মন্ত্রণালয় আমি অত্যন্ত আশাবাদী আমি হতাশ নই ওনারা করছে কিন্তু আমাদের আসলে সেই ব্রিটিশ আমলের আইন এগুলো যখনই যেটা সমস্যা হয় ওনারা সেই সমস্যাটা আমাদেরকে সমাধানের জন্য উদ্বেগ নেই কিন্তু এই উদ্বেগটা শেষ করতেই তো অনেক সময় লেগে যায় আজকে পরিকল্পনা করলে একটা ফ্যাক্টরি করতে মিনিমাম তিন থেকে চার বছর লাগে ছোট ফ্যাক্টরি হলেও দুই বছর লাগে তো সরকার যদি পাঁচ বছর মেয়াদি একটা বাণিজ্য নীতি বা শিল্প নীতি না করে তাহলে কিন্তু এখানে বৃহৎ শিল্প বৃহৎ বিনিয়োগ করতে কেউ আগ্রহী হবে না হইলেও তার মধ্যে অনেক কিছু প্রশ্ন সম্মুখীন হবে তার কারণ করতে করতে যদি আইনটা চেঞ্জ হয়ে যায় তখন তার বিনিয়োগটা কীভাবে হবে তার বিনিয়োগটা মানে সে কীভাবে রিটার্ন পাবে বা শুল্ক কি হবে তার শিল্পের জন্য আদার যে সমস্ত সমস্যাগুলো আছে যে নীতিগুলো আছে আমি মনে করি একটা পাঁচ বছর মেয়াদি মিনিমাম এটা নীতি হওয়া উচিত তাহলে বাংলাদেশে ভারী শিল্প শ্রম ঘন শিল্প এবং বৃহৎ শিল্পগুলো হওয়ার জন্য এটা সুযোগ সৃষ্টি হবে নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য অনুকরণীয় এ ব্যবসায়ী তার সাফল্য কেবল নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি সংগ্রামী জীবনকে স্মরণে রেখে তার আর্থিক সফলতার ফল পৌঁছে দিয়েছেন সমাজের সুবিধা বঞ্চিতদের মাঝেও সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে প্রতিষ্ঠা করেছেন স্কুল কলেজ মাদ্রাসা মসজিদ সহ নানা কল্যাণমুখী প্রতিষ্ঠান তিনি মনে করেন শিক্ষার আলো সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে পারলেই গড়ে তোলা যাবে স্বনির্ভর বাংলাদেশ অত্যন্ত গরিব এলাকার ছেলে ছিলাম আমার বাবা বা পরিবারেরও অত্যন্ত গরিব ছিল আমি গরিবি জিনিসটা কি সেটা দেখেছি গ্রামে গঞ্জে কত কষ্ট করে মানুষ তাদের জীবন নির্বাহ করে সেই সাথে লেখাপড়ার জন্য আরও বেশি কষ্ট সেই থেকে আমি যখন উনিশশো সালে বাবা থাকতে বাবা আমাকে আমি ক্ষুদ্রভাবে কিছু তখন যখন সামান্য একটু আয়টাই হয়েছে কিছু জাকাতের কাপড় চুপড় নিয়ে দুইবার একবার গেলাম তো আমি দেখলাম যে বাবা আমার সন্তুষ্ট না তো আমি এক দ্বিতীয়বার বা তৃতীয়বার বাবাকে বললাম আব্বু বাবা আমি যে কিছু জাকাতের কাপড় চুপড় আনি আমার মনে হয় তুমি সন্তুষ্ট না বলছো না না কেন ঠিক আছে তুমি দিচ্ছ বাট আমার মনে হয় এইভাবে না দিয়ে তুমি যদি কিছু জমাইতে পারো আস্তে আস্তে জমাইয়া তুমি একটু লেখাপড়ার জন্য যদি কিছু করতে পারো আমার মনে হয় এটা আরও বেশি হবে এটা কাপড় দিলে কদিন পরে আর ছিঁড়া গেলো নষ্ট হলো এটা আমার মনে হয় খুব একটা ইয়ে না তো আমি দেখলাম যে আমার বাবা কেন কথাটা বলেছে এটা আসলে খুবই গুরুত্ব বহন করে কারণ বাবার কথাটা হলো একটা লোক যদি শিক্ষিত হয় মিনিমাম মেট্রিক ইন্টারমিডিয়েট পাস করে তাকে ফোর্সলি গ্রামে বসে থাকা 
গ্রামে যতক্ষণ বছরে দুই টাইম কাজ হইতো অর্থাৎ দুই ফসল আসতো ওই ফসল ছাড়া আমি দেখতাম যে সব লোক গ্রামে আড্ডা দিত বাজারে যাইত আড্ডা দিত আর তো কোনো কাজ নাই তো বাবা আমার থেকে টাকা নিয়ে একটু জমি কিনে সে আমার নামে মোস্তফা কামাল প্রাথমিক বিদ্যালয় করলো তারপরে আমি আবার কিছু টাকা দিলাম বাবা থাকতে থাকতে বাবা মোস্তফা কামাল হাই স্কুল নাম দিয়া জুনিয়র হাই স্কুল তারপরে সেটাকে হাই স্কুল এটা কিন্তু অনেক সময় দীর্ঘ সময় উনিশশো সাল থেকে আমি শুরু করেছি তো বাবা উনিশশো পছন্দ বসনে মারা গেছে যাওয়ার পরে আমি বাবার নামে আলহাজ নূর মিয়া ইন্টারমিডিয়েট কলেজ করছি তার পরবর্তী সেটা ডিগ্রি কলেজ করছি আল্লাহ রহমতে এখন আমি সেখানে ইউনিভার্সিটি করছি মায়ের নামে এটা মাদ্রাসা করেছি মসজিদ করেছি এবং সেখানে আমি দুশো ছেলে দুশো মেয়ে কিন্তু আমরা কন্টিনিউসলি সেখানে বোর্ডিংয়ে রাখা কারণ বোর্ডিংয়ে না থাকলে লেখাপড়া ভালো হয় না তো আমরা দুশো ছেলে দুশো মেয়েকে কিন্তু আমরা সেখানে বোর্ডিংয়ে রাখা খাওয়া দাওয়া দিয়ে আমরা কিন্তু সেখানে লেখাপড়া করাচ্ছি এবং আমার কলেজের পাশের হারো শতকরা সেভেন্টি টু এইটি পার্সেন্ট ছোটবেলা থেকেই সংগ্রামী জীবনের মোস্তফা কামাল সাফল্যের চূড়ায় উঠেছেন একটু একটু করে তার এই সাফল্যকেই তিনি আরও এগিয়ে নিতে চান অনন্য উচ্চতায় সৃষ্টি করতে চান আরও বেশি কর্মসংস্থান গড়ে তুলতে চান দারিদ্রমুক্ত স্বনির্ভর বাংলাদেশ ধরেন আমি অর্থনৈতিক অঞ্চল নিয়েছি আমি নিজে ইতিমধ্যে শুরু করেছি কয়েকটা প্রজেক্ট আমাদের দেশে অনেক ধরেন ভারী শিল্প বলতে আমার এখানে একটা ধরেন কেমিক্যালে অনেক ভ্যাকুম আছে আমি এখনে একটা কাজ চলছে তিনশো মিলিয়ন ডলারের পিভিসি ফ্যাক্টরি তারপরে ধরেন আমাদের ভারী ইন্ডাস্ট্রি আমাদের এটা আছে কেমিক্যালে আমি এটা পেট্রোকেমিক্যাল করতে চাই বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগের জন্য আমরা বাইরে কথাবার্তা বলছি ইতিমধ্যে আমি আরও একটা ইকোনমিক জোন তিনশো একর জমি প্রায় বারোশো বিঘা জমি সেটা ডেভেলপমেন্টের হাত দিয়েছি কারণ এখানেও তো অনেক বিনিয়োগ বা ইস টাইম এইগুলোর জন্য আমার লো কস্ট ফান্ড আমরা ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক আইএফসি ডিজি ওদের থেকে কিছু ফান্ড পেয়েছি এবং আরও কিছু ফান্ডের জন্য আমরা চেষ্টা করছি লো কস্ট যেটা দিয়ে আমরা ধরেন এই তিনশো একর মানে বারোশো বিঘা আরেক জায়গায় আর আছে আরও তিনশো একর তো এইগুলোকে আমরা ডেভেলপ করার জন্য সেখানে লো কস্ট ফান্ড না পেলে এত বড় ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট করা তো এইগুলোর জন্য আমরা আসলে কাজ করে যাচ্ছি আমাদের দেশে অনেক সফল উদ্যোক্তা আছে আল্লাহ রহমতে বড় অনেক বৃহৎ উদ্যোক্তা আছে এবং ওনাদের কিন্তু সক্ষমতা অনেক বৃদ্ধি পাচ্ছে বিশেষ করে সরকার যে এখন অত্যন্ত ব্যবসা বান্ধব এইটা যাতে আরও আমাদেরকে সরকারি সংস্থাগুলো আমাদেরকে আরও একটু সহযোগিতা করে সহযোগিতার হাত প্রসার করলে আমার মনে হয় ইনশাল্লাহ আমরা আরও দ্রুত সরকারের এই ভীষণ বাস্তবায়নে আমরা সফল হব মুস্তফা কামালের গল্পে অনুপ্রাণিত হোক তরুণ উদ্যোক্তারা তথ্য প্রযুক্তি আর আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের সাহায্যে তরুণরা এগিয়ে নিয়ে যাক আজকের বাংলাদেশকে এমন স্বপ্নই দেখেন মেঘনা গ্রুপের চেয়ারম্যান সফল উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য প্রয়োজন ধৈর্য ও কঠোর অধ্যবসায় তাড়াহুড়ো না করে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাই এনে দিতে পারে সাফল্য দর্শক এই ছিল আমাদের সপ্তাহের কর্তার অর্থকথায় দেখা হবে আগামী সপ্তাহে